అన్ని కాలాల్లోనూ అందుబాటులో ఉండే పోషక ఫలం అరటి అందుకే ఏడాది పొడవునా రైతుల క్షేత్రాల్లో అన్ని దశల్లోనూ కనపడుతూ ఉంటుంది ఈ పండ్ల తోట ఈ తోటకు చీడపీడల బెడద కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది ముఖ్యంగా వైరస్ తెగుళ్లైన బంచీటాప్ యాపిల్ కుకుంబర్ మొజాయిక్ లీఫ్ కర్ల్ వైరస్ ఇలా రకరకాల వైరస్లు తోటలను పలు దశల్లో ఆశించి తీవ్ర నష్టం చేస్తుంటాయి వీటి బారి నుంచి తోటలను కాపాడలేక రైతులు టిష్యూ కల్చర్కి మళ్లారు అయితే ఇటీవలి కాలంలో కొబ్బరికి శాపంలా పరిణమించిన సర్పిలాకార తెల్లదోమ ఇప్పుడు అరటి తోటలకు కూడా వ్యాపించి నష్టం చేస్తోంది ఇలాంటి తోటల్లో చేపట్టాల్సిన సమగ్ర సస్యరక్షణ విధానాలను తెలియచేస్తున్నారు కొవ్వూరు ఉద్యాన పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ స్నేహలతారాణి అరటిని ఆశించే తెగుళ్ళలో వైరస్ తెగుళ్ళు కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణము మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ వైరస్ తెగుళ్ళు కనుక చూసుకున్నట్టయితే గొడ్డు తెగులు లేదా బంచీ టాప్ తెగులు ఆపిల్ తెగులు అదేవిధంగా కుకుంబర్ మొసాయిక్ వైరస్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షస్ క్లోరోసిస్ తెగులు అదేవిధంగా లీఫ్ స్ట్రీక్ తెగులు అనే ఈ నాలుగు రకాల తెగుళ్ళు మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అరటిని ఆశించి దిగుబడులు తగ్గడానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయి బంచీ టాప్ తెగుల్ని చూసుకున్నట్టయితే కనుక మొక్కలు అనేవి చిన్నగా అయిపోయి ఆకుల సంఖ్య తగ్గటం అదేవిధంగా ఆకులు చిన్నగా అయిపోయి కత్తుల్లాగా ఉండటం ఆకులు మందం కావటం అనే లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి క్రమంగా మొక్క యొక్క ఎదుగుదల ఉండదు వాటి నుంచి గెలలు అనేవి వేయవు ఇంకా రెండో రకం వైరస్ తెగులు వచ్చి యాపిల్ తెగులు ఈ తెగులు ఆశించినప్పుడు ముందుగా కాండం మీద ఆపిల్ కాయ మీద ఉండే మచ్చల్లాగా నూలుకండి ఆకారంలో గులాబీ రంగు చారలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ మచ్చలు క్రమంగా చెట్టు అంతా కూడా వ్యాపించి పువ్వు మీద కానీ గెల మీద కానీ అదేవిధంగా ఆకులు ఈనెల భాగంలో కూడా ఈ గులాబీ చారలు అనేవి మనం గమనించవచ్చు ఈ తెగులు అంటే చిన్న వయసులో కనుక ఆశించినట్లయితే గెల వేసినప్పటికీ ఆ గెలలు సక్రమంగా తయారవ్వవు అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు మొక్క మధ్య భాగంలో నుంచి గెల బయటికి రావటం గమనించవచ్చు కుకుంబర్ మొజాయిక్ వైరస్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షస్ క్లోరోసిస్ తెగులు అంటాము ఈ తెగులు ఆశించినప్పుడు ఆకులు అనేవి చిన్నగా అయిపోయి ఆకుల ఈనెల మధ్య భాగం అనేది తెల్లగా కానీ లేత పసుపు రంగులోకి కానీ మారి చారల్లాగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆకుల యొక్క భాగం అంతా కూడా చిన్నగా అయిపోతుంది అదేవిధంగా లీఫ్ స్ట్రీక్ వైరస్ తెగుల్లో కనుక ఇలానే తెల్లని చారలు ఏర్పడతాయి తర్వాత క్రమంగా అవి నల్లని చారలాగా మనకి ఆకుల మీద గమనించవచ్చు ఈ నాలుగు రకం వైరస్ తెగుళ్ళు కూడా వైరస్ తెగులకు అనేది ఏ రకమైన రసాయనిక మందు లేదు తెగులు ఆశించిన మొక్కల్ని మనం తీసివేసి కాల్చివేసుకోవడం ఒక్కటే తోటకి పిలకల్ని ఎంచుకునేటప్పుడే వైరస్ తెగులు లేని మంచి మొక్కల్ని ఎంచుకోవటం అనేది రైతులు చేసుకోవాలి ఈ వైరస్ మొక్కలు అనేవి టిష్యూ కల్చర్ మొక్కల ద్వారా రావు కాబట్టి రైతులు సహజమైనంత వరకు టిష్యూ కల్చర్ మొక్కల్ని వెన్నుకోవాలి తర్వాత మన పొలంలో గమనించుకున్నట్లయితే కనుక వైరస్ ఆశించిన మొక్కల్ని ఎప్పటికప్పుడు తీసివేసి కాల్చివేసుకోవాలి అదేవిధంగా రసం పీల్చే పురుగులైన పేనుపంక మొదలగు పురుగుల ద్వారా కూడా ఈ వైరస్ ఒక మొక్క నుంచి ఇంకొక మొక్కకి వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి ఆ రసం పీల్చే పురుగుల్ని నివారించుకోవడానికి మిథైల్ డెమటాన్ అనే మందును రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే అలాంటి పురుగుల్ని మనం నివారించుకోవచ్చు ఈ మధ్య కాలంలో మన రాష్ట్రంలో కొబ్బరి తర్వాత కొబ్బరిలో అంతర పంటలైన అరటి వంటి మొక్కలలో ఒక ప్రధానమైన సమస్యగా వచ్చింది ఈ సర్పిలాకార తెల్లదోమ ఈ పురుగు ఆశించినప్పుడు ఆకుల అడుగు భాగంలో తెల్లదోమ అనేది సర్పిలాకారంలో అంటే ఒక సర్కిల్ లాగా గుడ్లు పెట్టుకుంటూ వెళ్తుందండి అక్కడి నుంచి పిల్లలు ఈ ఆకుల నుంచి రసాన్ని పీల్చి దిగుబడి అనేది తగ్గిస్తాయి ఈ పురుగు ఆశించినప్పుడు ఇది విసర్జించే ఒక లాంటి జిగురు పదార్థం తేనె వంటి పదార్థం ఉండటం వల్ల దాని మీద సూటి మూళ్ళు అనే ఒక ఫంగస్ అనమాట ఈ ఫంగస్ అది డెవలప్ అవుతుంది పురుగు యొక్క నివారణకు సమగ్ర సస్యరక్షణ అనేది చేపట్టాలి ముందుగా ఈ పురుగు ఆశించిన ఏ మొక్కలు కానీ అరటి మొక్కలు కనుక గమనించుకున్నట్లయితే ఆకుల అడుగు భాగం అంతా తడిచేలాగా నీటి ద్వారా పిచికారీ చేసుకోవాలి ఈ నీటి పిచికారీ అనేది ఎన్నిసార్లు అన్నా చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు వేప నూనె అజాడిరక్టిన్ టెన్ థౌజండ్ పీపీఎం అనే మందును ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటిలో కలుపుకుని ఈ సర్ఫ్ లాంటి ద్రావణాలని ఉపయోగించి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ తెల్లదోమని మనం నివారణలో పెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఆకుల మీద నల్లగా పట్టే ఈ మసి లాంటిది పోవటానికి గంజి పౌడరు దానిని మనం నీళ్ళలో కలుపుకుని పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఎండకి అవి ఎండిపోయి ఊడిపోతాయి దాంతోపాటు ఎన్కార్సియా అనే ఒక రకం బదనిక పురుగులు ఉన్నాయి ఈ పురుగుల్ని మనం తెచ్చుకొని ఎక్కడైతే ఈ 
తెల్లదోమ ఉందో ఆ భాగంలో ఈ బదనికల్ని మనం ఒక పిన్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక ఈ పురుగులే ఈ తెల్లదోమని పూర్తిగా అదుపులో పెడతాయి అలా కాకుండా మనం తెలియకుండా రసాయనిక మందులు ఉపయోగించినట్టయితే వచ్చే కాలంలో ఈ తెల్లదోమ ఉధృతి అనేది చాలా పెరిగిపోయి మనం అరికట్టుకేలనంటే స్థితికి వెళ్ళవచ్చు